Hi friends, this is Nivita. In the video, 9 Standard Science, page number 236, Organ System in Animals Lesson, Small Intestine, we will talk about the topic. Last video, we actually tongue pathi paathirukom salivary glands na enna abindrada paathirukom pharynx esophagus stomach idha pathi ellame paathom okay va ipo indha video la edha pathi paaka porom abdin paathina small intestine namba vandu ipo basic ah vandu digestive system paathirukom so and the digestive system la irukka kudiya small intestine pathi paaka porom okay small intestine da vandu longest part of the alimentary canal alimentary canal na and the serimanam seira and or canal irukku liya and or kulai irukku liya adile vandu romba longest longest na enadhu neelamana part edhu abdina small intestine abdingiradha which is a long coiled tube measures about 5 to 7 meters just imagine 5 to 7 meters level irukra or long ana coiled na enadhu sutti sutti irukirathu okay va indha mari sutti 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 irukra or coiled tube vandu irukku it compresses three parts small intestine portha vela moonu parts irukku enna enna appdin pathina duodenum jejunum ileum appdin solradhu indha edathla ungalku picture koduthirupanga idhila vandu pathina small intestine la edhu edhala varum appdina duodenum Jejunum ileum abdingarad. Okay. So, you have to the stomach mode in your body. Duodenum abdingarad. Okay. So, that's why we talk about it. It's interesting because we have to talk about it. We have to talk about it. We have to talk about it. Duodenum, jejunum, ileum. Okay. Duodenum abdingarad is a C-shaped arco and receives bile duct from liver and pancreatic duct from pancreas actually duct na enna artham appadina kulai appadina artham okay va liver la irundhu indha duodenum appingra or edam duodenum appingrada or center area nu vechukonga so adula irundhu enna varudhu liver la irundhu bile duct varudha pancreas la irundhu pancreatic duct varudha adu vandu c shape c shape la irukku nu solranga so idhila paathina ungalku theriyum duodenum appingrada indha part da so idhila irundhu enna varudhu liver vandu inge irukku correct ah so idhila irundhu bile duct அப்படிங்கிறது ஒன்று வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு பேன்கிரியாஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே இருக்கா ஸோ இதை தான் வந்து பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருந்து பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் வந்து இதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டியோடினம் வந்து பேசிக்காக ஷீ சீ ஷேப்டு லிவர்லேருந்து வர பைல் டக்டும் பேன்கிரியாஸ்லேருந்து வர பேன்கிரியாட்டிக் டக்டும் இதில் தான் செய்யுது நெக்ஸ்ட் யாரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஜினம் இஸ் அ மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினோட நடுவில் இருக்கிற ஒரு பாட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் short region of the small intestine முன்னாடி இருக்கிறத லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ பேசிக்காக ஆ ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டின் அப்படின்னாலே லாங்கஸ்ட்டு இதில் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது டியோடினம் ஜிஜினம் இல்லியம் இதில் இல்லியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷார்ட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த செக்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இஸ் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் த என்ஜைம் சுக்ரே ஸ்மால்டேஸ் லாக்டேஸ் அண்ட் லிப்பேஸ் அதாவது எனக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் செக்ரேட் பண்ணுற என் செக்ரேட் பண்ணுறது என்ன செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா இன்டெஸ்டினல் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து ஸ்டொமக் வந்து கேஸ்டிக் ஜூஸை செக்ரேட் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைன் வந்து இன்டெஸ்டினல் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரேஸ் மால்டேஸ் லாக்டேஸ் லிப்பேஸ் இப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏஎஸ்சியில் முடியுது இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே என்ன எதை குறிக்கும் அப்படின்னா என்சைமை குறிக்கும் நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு பேர் வந்து ஏஎஸ்சியில் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் That denotes enzyme of the insulator. So, jejunum and the uh, basic small intestine and the intestine juice and the secret panu. But jejunum is secret panu. So, the maltase. சுக்கரேஸ் லாக்டேஸ் லிப்பேஸ் இதெல்லாமே இருக்குது லாக்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது வந்து மில்க் சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெரியுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இல்லியம் ஃபார்ம்ஸ் அ லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்கிறதுலே கடைசி பார்ட் என்னது டியோடினம் அப்படிங்கிறது ஸ்டொமக்கு பிறகு இருந்தது அதுக்கு பிறகு ஜீஜினம் வந்தது அதுக்கு பிறகு இல்லியம் வருது இதுதான் வந்து என்னது லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இது இதுக்கு பிறகு இல்லியத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலியம் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இலியம் தான் ஃபஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இலியம் அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த இலியம் இந்த இலியம் வந்து கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்னா இங்கே காட்டியிருக்காங்க இல்லையா இதுதான் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எது இலியம் ஓப்பன் சிட்டு த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அந்த இலியம்த்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கால் வில்லி அப்படிங்கிறது இருக்குமா வில்லின்னா உங்களுக்கு எப்படி தரமா இருக்கும் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்
ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபைனைட் மைன்யூ லெக் மைன்யூட் ஃபிங்கர் லெக் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்னது லைக் எலும்பி இருக்குல்ல அதை தான் சொல்லுவாங்க ஒன் மில்லிமீட்டர் இன் லென்த் இதோட லென்த்து எவ்வளோனா ஒன் மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குமா உங்களோட ஸ்கேலில் மில்லிமீட்டர்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும் வேர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த வெளியில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுட்டெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும் ஓகே இந்த இந்த இடத்துல எல்லாமே என்ன ஆகும் ஃபுட் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் மில்லியன் இன் நம்பர் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள ஃபோர் மில்லியன் ஃபோர் மில்லியன் வில்லீஸ் இருக்குது ஓகேவா வில்லீஸ்னால் ஸ்மால் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க வில்லின்னு சொல்லுவாங்க ஈச் வில்லஸ் கண்டெயின்ஸ் ஃபைன் பிளட் கேப்பிலரிஸ் அண்ட் லாக்டியல் ட்யூப்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு இந்த வில்லிக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வில்லி இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைன் பிளட் கேப்பிலரிஸ் குட்டி குட்டி பிளட் கேப்பிலரிஸ் இருக்கும் லாக்டியல் டியூப்ஸ் லாக்டியல் டியூப்ஸ்னா என்னென்னா ஃபேட்டை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து லாக்டியல் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பேசிக்காக வந்து இல்லியம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபைனைட் மைன்யூட் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ வில்லிங்கிறது இருக்கும் அது அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் மில்லியன் இன் நம்பரில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வில்லிலையுமே வந்து ஃபைன் பிளட் கேப்பிலரிஸ் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே வந்து பிளட்டு ஆக்சிஜன் எல்லாமே தேவை தானே ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஹவ் மார்வலஸ் அவர் பாடி இஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் சர்வ்ஸ் போத் ஃபார் ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் வந்து டைஜஸ்டும் பண்ணும் அப்சர்வும் பண்ணும் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் அப்சர்வும் பண்ணும் இட் ரிசீவ்ஸ் த பைல் ஃப்ரம் லிவர் அண்ட் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ஃப்ரம் பேன்கிரியாஸ் இந்த டியூடினம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பேசிக்காக ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் வந்து லிவர்லேருந்து பைலையும் பேன்கிரியாஸ்லேருந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸையும் வந்து டியோடினத்தில் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெஸ்டினல் கிளான் செக்ரேட் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் இப் இப்போ தான் இதையும் பார்த்தோம் இன்டெஸ்டினல் கிளான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் இன்டெஸ்டின் ஜூஸை செக்ரேட் பண்ணும் வில்லியம் பியோமாட் அப்படிங்கிறவர் ஒசஸ் சர்ஜின் அவர் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேஸ்ட்ரிக்னால் வயிறு சம்மந்தப்பட்டது ஓகே ஃபிசியாலஜினால் உடலியல் அப்படிங்கிறது பே அவரோட அப்சர்வேஷனை பொறுத்த வரல ஸ்டொமக்கோட ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் வந்து டைஜஷனுக்கு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட இவர் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிவர் லிவர் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பார்ட் நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் ஆஃப் த பாடி விச் இஸ் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் இன் கலர் இது வந்து லார்ஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா லார்ஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் இது வந்து ரெண்டு லோபாக பிரிஞ்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லோப்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து இங்கே ஒரு லோப் இருக்குது இங்கே ஒரு லோப் இருக்குது ஓகே ஸோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லோபாக பிரிஞ்சிருக்கு ரைட் லோப் இஸ் லார்ஜர் தேன் த லெஃப்ட் லோப் ரைட்டில் இருக்கிற லோப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது லெஃப்டில் இருக்கிற லோபை விட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிவர் ஆன் த அண்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிவர் கால் பிளாடர் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லிவரோட லோவர் சைடில் உங்களுக்கு வந்து கால் பிளாடர் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க த லிவர் செல்ஸ் செக்ரேட்ஸ் பைல் விச் இஸ் டெம்பரலி ஸ்டோர்ட் இன் த கால் பிளாடர் இந்த லிவர் செல்ஸ் வந்து எதை செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பைலை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ அது டெம்பரரியாக வந்து கால் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா லிவர் வந்து பைல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அதெல்லாமே நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக அது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் கால் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பைல் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் டு த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டின் வித் ஃபுட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேசிக்காக வந்து பைல் வந்து கால் பிளாடரில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் அது எப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்போ வந்து ஃபுட்டு வருதோ அப்போ தான் அது வந்து ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டின் தட் இஸ் டியோடினத்தில் ஊற்றும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல டியோடினத்தில் இங்கே இங்கேயே பார்த்தோம் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் டியோடினம் அப்படிங்கிறதுல வந்தால் வந்து உங்களுக்கு பைல் டக்ட் அதாவது பைல் குழாய் அப்படின்னு சொல்கிறது டக்ட்
and bile pigments or belly rubin, belly veridin, idalame detail a padding, but cheap just to look or name matto. Ningamanungloda, you know, eleven standard eleven, the kine or lesson which you padding a digestion matume or lesson a padding. Up the lame rumba detail a padding, okay. Wa? So bile is released into the small intestine when food enters in it. Bile salts are come, bile pigments are consulranga. Bile salts helps in the digestion of fats by bringing about their emulsification. That is the bile salts. That is the digestion ke help. Pannadhu. Digestion of fats. Okay. Fat is oily substance. That is the fat. Irukko. So, the bile salts vandhu, and the fat vandhu, digest ke help pannadhu. by bringing about emulsification. Uh, emulsification is the same as larger fat droplets. That is the same as the oil. 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 That is the Number blood sugar control panda the Arabin Pathingena uh, liver the Matalama amino acid control panda synthesis fetal red blood cells and the Corandia are colia, so Corandia and the Kai colanda plus Ulanga, white color caracolanda the lame, Adkalatme, the red blood cells when the R synthesis panda the dinner, liver the synthesis panda. Okay. Produces fibrinogen and prothrombin used for clotting of blood. Clotting for blood, abdina, clotting of blood, and Arthana, I pon the Engio Kaila and the Kata at Chabinich Kungla. So upon the congenate line, I the blood when the flow agar than the stop I the carnum blood when the like clot tied then solvanga like apdi orange apdi nikke then solvanga so adukku theviyana da vandu fibrinogen prothrombin adellame so adellame produce pandrathu ipo used parunga adi pattichina theriyama adi pattichina blood vandute irundadna enna agum romba serious ana condition aidulla so adukku opposite ah da nam odamla enna irukku and the mari fibrinogen prothrombin idellame irukku blood clot pandrathukku adha vandu synthesis pandrathu yaar appdin pathina produce pandrathu yaar na liver dhaan produce pannudhu adhu mattum illama destroys red blood cells ipo uh, vandu red blood cells nam odambu fulla suthite irukku konja naal kalichu adhu vandu romba like uh, old aidum correct ah so adala proper function panna mudiyadhu appo vandu adhu vandu distract pandrathu yaar appdin pathina liver adhu mattum illama liver vandu iron copper vitamin a vitamin d idellame store pannudhu appdin solliranga produces heparin an anticoagulant adhu mattum illama anticoagulant na enadhuna like ipo in the oraiye vekkiradhu appdi appdin solvaanga le appo namba blood Blood clotting concept la pathom la adu vandu coagulant appdi solradhu anticoagulant na ipa sometimes vandu in the internal organs ku le pathina blood clot a irukum ipa inga heart irukku nu vechukonga idhu dhaan just a heart idhukku vara nerves la vandu edho or blood clot a irukku appdi na blood vandu ange kasinjittu irukum correct ah so konja nerathla enna aidum fibrinogen prothrombin idhu moolima adu appdi strong aidum appo inda edathla vandu inda edathukku vandu blood vandu flow aaga mudiyadhu la Flat blood model na idhme say mudiya dala. Apne na pannu na heparin apni gar dono produce pannu. Heparin apni na na anticoagulant. In the mari vande like getty agama patko. Okay ba? So in the mari getty agama patko. So adu vande yar produce pannra. Liver dam produce pannra. Pannad. Okay. Excess toxic and metallic poisons alamme vande excrete pannu idha apni solranga. Ipana me vande na me saapra una vle alamme vande fulla correcta arkin solla mudiya dha correcta. Irundalu na modern ba dalan thangi. எல்லாமே பண்ணதுனா காரணம் என்னன்னா நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்ல இருக்கிற விஷ தன்மையில அந்த சாப்பாடு வந்து எடுத்துருது அப்படினு சொல்றாங்க எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடுதுனு சொல்றாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் யார் அப்படினா லிவர் தான் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம டீடாக்ஸிஃபைஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ரக் இது ஒரு மாத்திரை மருந்து எடுத்தாலோ இது ஆல்கஹால் எடுத்தாலோ அது வந்து அதால முடிஞ்ச அளவுக்கு லிவர் வந்து பாடுபடும் ஓகேவா அது வந்து எப்படியாவது சமன்படுத்துறதுக்கு எப்படியாவது நல்லது பண்றதுக்கு பாடுபடும் பட் அதை தாண்டி மனிதர்கள் வந்து அதுக்கு பின்னாடி போறதுனால தான் ப்ராப்ளம்ஸே வருது ஸோ இது வந்து அதுல இருக்கிற டாக்ஸிக் எல்லாமே வந்து டீடாக்ஸிஃபை பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது யாரை பத்தி அப்படின்னா பேன்கிரியாஸை பத்தி தான் பேன்கிரியாஸ் அப்படின்ற இதே மாதிரி லாப்ஸ் இருக்கும் லீஃப் மாதிரி இருக்கிறது அது வந்து ஸ்டொமக்குக்கும் டியோடினத்துக்கும் இடையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேன்கிரியாஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ பேன்கிரியாஸ்னா ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் லைக் நம்ம முன்னாடி அதை பார்த்துருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குட்டியா ஒன்று தெரியுதா பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டியிருக்காங்களா ஸோ லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வரும் சரியா 
பேன்க்ரியாஸ் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் ஆஃப் த பேன்க்ரியாட்டிக் கிளாண்ட் செக்ரீட் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வித் கன்சைன் த்ரீ என்சைம்ஸ் லிப்பேஸ் ட்ரிப்சின் அமிடேஸ் விச் ஆக்ஸ் ஆன் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பேசிக்காக எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேயே அதோட வேலை நடக்கிறது தான் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே இடத்துலேயே அதோட வேலை நடக்கிறது தான் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்னா ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் ஆனால் அதோட ஆக்ஷன் வந்து வேறு இடத்துல இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் ஆஃப் த பேன்க்ரியாட்டிக் கிளாண்ட் வந்து என்ன செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஓகே எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்னா என்னது எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே இடத்துலே ஓகே எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே இடத்துலே அதோட வேலையை செய்கிறது தான் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன என்ஜைம்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பேஸ் ட்ரிப்ஸின் அமிலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஸோ லிப்பேஸ் வந்து ஃபேட் மேலே ஆக்ட் ஆகும் ட்ரிப்ஸின் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அமிலேஸ் வந்து ஸ்டார்ச் மேலே ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆக்ட் ஆகி அதை வந்து லைக் டைஜஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கிளாண்ட்ஸ் அப்பர் சர்ஃபேஸ் பியர்ஸ் அந்த கிளாண்டோட அப்பர் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அதில் தான் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் இருக்கும் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ்னா என்னது அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வேறு இடமா இருக்கும் ஒரு இடமா இருக்கும் பட் அதோட ஆக்ஷன் வந்து வேறு இடமா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்து சில ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஆல்ஃபா செல்ஸு ஆல்ஃபா செல்ஸுங்கிறது குளுக்கோகானுங்கிறது செக்ரேட் பண்ணுது பீட்டா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணுது பேசிக்காக இதெல்லாமே எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த ஃபுட்டுலாம் இருக்குல்ல அதில் எல்லாமே நிறையா குளுக்கோஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் மூலிமா அது ஒரே நேரத்தில் நமக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படாதுல்ல அதனால் அதை என்ன பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படின்னா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்கு பிறகு நமக்கு எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்லும்போது அதை என்ன பண்ணோம் அந்த சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தது வந்து எடுத்து தரும் ஸோ பேசிக்காக அந்த ஒரு ஒர்க்குக்காக ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஆஃப் த பேன்க்ரியாஸ் வந்து உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கிளாண்டோட அப்பர் சர்ஃபேஸாக ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர் ஹேண்ட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதிலே இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் வந்து பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது இது பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட்னால் அந்த குழாயை சொல்கிறது தான் வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ பட் மற்ற வேறு எந்த பாட்டுமே கொடுக்கல ஓகே ஸோ எண்டோக்ரைன் ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர் ஹேண்ட்ஸ்னு இருக்கும் அதில் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸ் அது வந்து குளுக்கோகானை செக்ரேட் பண்ணும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்டெஸ்டினல் கிளான் செக்ரேட்ஸ் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து இன்டெஸ்டினல் கிளான்ஸ் எல்லாமே இன்டெஸ்டினல் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் பார்த்தோம் அந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கஸ் என்ட்ரிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான என்ஜைம்ஸ்லாம் இருக்கும்னா மால்டேஸ் லாக்டேஸ் சுக்ரேஸ் லிப்பேஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் இது வந்து எது மேலே ஆக்ட் ஆகும் ஆல்கலின் மீடியம் மேலே ஆக்ட் ஆகும் ஆசிட் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஆல்கலின் ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ ஃப்ரம் த டியோடினம் ஃபுட்டு ஸ்லோலி மூட் இன் டு த இலியம் வேறு த டைஜஸ்டட் ஃபுட் கெட்ஸ் அப்சர்வ்டு முதல்ல என்ன ஆகுது அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டொமக்கில் வ முதல்ல வந்து மவுத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபேரிங்ஸ்க்கு வரும் அப்புறம் ஈசோ ஃபேகஸ் அதுக்கு பிறகு ஸ்டொமக்கு அதுக்கு பிறகு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற டியோடினத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் ஜிஜினம் இல்லியம் இதெல்லாமே வரும் இல்லையா ஸோ டியோடினத்துலேருந்து அப்படியே இலியம்க்கு வருது அது டைஜஸ்டட் ஃபுட்லாம் எங்கே என்ன பண்ணுது அங்கே தான் அப்சர்வ் ஆகுது இல்லியமில் தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அங்கே தான் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் உரியம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பாடிங்க பாடி ஃபுல்லாக வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் ஓகே வில்லின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்
அண்டு லிம்ஃப் லிம்ஃப்னா என்னது ஒயிட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது அண்ட் சப்ளை டு ஆல் பாடி செல்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ இவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த வில்லி மூலியமாக அந்த அப்சர்வ் பண்ண அந்த ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உடம்புக்கு ஃபுல்லாக செலுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு ஃபுட்டை வந்து கிரகிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அசிமிலேஷன் மீன்ஸ் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் த அப்சர்வ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டு த டிஷ்யூ செல்ஸ் கிரகிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு அதை வந்து டிஷ்யூ செல்லுக்கு கொண்டு போகிறது ஓகேவா டிஷ்யூ செல்ஸ் அது இன்டர்னல் அண்ட் ஹோமோஜினியஸ் காம்பவுண்ட் அதாவது அதுக்குள்ளே ஒரே மாதிரியான ஒரு காம்பனண்ட்டாக கொண்டு போகிறது தான் வந்து என்னது அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அசிமிலேஷன் என்னது அப்சர்ப்ஷனை சும்மா அப்சர்வ் பண்ணுறது அசிமிலேஷன் அதை கிரகிக்கிறது ஓகே அசிமிலேஷன் மீன்ஸ் த இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் த அப்சர்வ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம டிஷ்யூஸ்க்கு கொண்டு போகிறது ஆஸ் தே இன்டர்னல் அண்ட் ஹோமோஜினியஸ் காம்பவுண்டாக ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேட் டைஜஷன் ஆர் அகெயின் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் டைஜஷன் அதாவது ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா நம்ம சாப்பிட்றதுல அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இஸ் அகெயின் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அண்டு எக்ஸஸ் ஃபேட் வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் ஸ்டோர் ஆகும் பேசிக்காக அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட கிட்னி இருக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து பெரிய கிளாஸில் படிப்பீங்க அந்த கிட்னிக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற ஃபேட் எல்லாமே அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இதெல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன தான் நடக்கும் அந்த ஃபுட்டு அதை தான் சொல்கிறாங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் சுகர்லாம் நிறையா இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே வந்து பாலிசாக்ரைட்ஸாக மாறிடும் கிளைக்கோஜின் இந்த லிவராக மாறிடும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான சக்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கிளைக்கோஜின் வந்து திருப்பி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு சென்சஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெக்வைட் ஃபார் த பாடி அது மட்டும் இல்லாமல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாமே வந்து ஆர் யூட்டிலைஸ்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் டு சிந்தசிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பாடிக்கு தேவையான டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக அமினோ ஆசிட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டின் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் லாங்காக அது மட்டும் இல்லாமல் லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அந்த லார்ஜ் இன்டஸ்டின் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங்கில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டின் பற்றி படிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்